hiyo kichapo sitawahi sahau miaka yangu yote nilichapo na wote ni kama umbwa huyu bosa kaniambia ni choose vitu mbili kuliwa na chuma ama kisu sasa hiyo mabati ilikuwa pale akaanza kunichoma nayo wacha nichomwe miguu sasa fikira zangu zilikuwa zina zinashidwa nitakufa kifo gani na saa hii nimefika mwisho sana When Sarah left Kenya for Saudi Arabia about two years ago, her only hope was to change her life and that of her three children. But her experiences while in the Gulf country has left her with scars, both physical and emotional. And today she's here to share, us, to share with us that story and tell us how exactly we can come in and support her, change her life for the better. Karibu sana, Sarah. Asante sana. Sarah, tuelize kwa kifupi who you are na umetoka wapi? Eh kwa majina yangu naitwa Sara Wakero Geshoke. Mm-hmm. E, nimetoka Nyeri Madhera. Kwetu ni Shieni Gorano location. Niko neighbor ya Rigiji. Mm. Yeah. Okay. Yeah. Maisha yamekuwa aje pale utotoni uki grow up. Unaweza describe ilikuwa vipi? E, maisha ilikuwa tu mzuri nikielewa. Mm-hmm. But sasa ukianza life yako ndio ina, unapata inabadilisha inakuja juu ina Mm-hmm. nakuja chini mm-hmm. eh hivyo hivyo okay mm-hmm. ukasoma ukamaliza ukasoma mm-hmm. nikamaliza but sikuweza kuingia secondary nimaliza class 8 mm-hmm. eh hapo ndio ulianza kuhaso na eh, ndio 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 nilikuwa nimeanza kuhaso ndio wazazi wako na ile nguvu uh, kuendelea eh mhm mm-hmm. ah tuelezee ulijipataje mama wa watoto watatu uliko kufanya kazi gani mm-hmm. kuliendaje ukakuwa sasa wewe ndo kupekee yako ndo nalea watoto okay vile nili, nilitoka nilimaliza shule nikaanjiriwa house gown isiri ndio mm-hmm. ni eh, kuajiriwa house gown nikafanya fanya nikafanya fanya alafu nikatoka kwa hiyo nyumba nikaenda kwa hoteli ndio hapo nikapatana na first boyfriend yangu eh yuko mchezo nikapata mimba. Sasa kupata mimba ya msichana wangu ya kwanza nikauleka nikiwa na mimba. Nikaenda kule Olkalao. Mm-hmm. Na nikakaa hiyo mm, maisha ilikuwa ya kwanza ilikuwa mzuri lakini tukashindwa nikashindwa juu ya pombe lakini nilipata mtoto wa kwanza na kapili kakiwa ka, kakiwa miezi sita huyu msichana wa pili. Mm-hmm ndio nikaona sitawezana kabisa e, sasa tukakaa chini na wazazi hata wao wakaona ni kweli wame wamejaribu ba ndio nikae huko walikuwa wananipenda sana mm. but jamadi walikuwa na funjo ile ya pombe hivyo maisha ikakuwa ngumu nikaona juu nilikuwa nimefika mahali hata ninge nilikuwa ninataka kuwa watoto mm juu ya ile mashida kupigwa nini sasa vile tulikana wao wazazi wakaniambia hapana juu ya vita na nini mm-hmm. ndio nikasema wacha tuniondoke okay. kaacha katotoka kwanza nikarudi kwetu sasa ndio nilikaa nikalea huyu mwingine nikaona washughulike ndio nikaendea huyu mtoto mwingine mm-hmm. sasa hawajawahi nitafuta mpaka wale mpaka wale mm-hmm. nimelea watoto wangu kuhasu naenda nauza vitu kama nguo shedo maivo kuhasu chochote kuzungusha hata vikombe nini hivyo ndio mm. watoto waweze kukula yeah. mm. kwa sasa ni peke yako ulikuwa mzazi e, ni mimi peke yangu walikuwa wananitegemea mm. alafu sasa wazazi wangu ni wazuri walinishikia watoto niende kuhasu Mm-hmm. Sasa ni kama wao wamewalea nikiwa support. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Ukiendelea kuhasu livi lukujaji na hiyo idea ya kwenda Saudi. Nikienda kuhasu mm-hmm. vile sasa nilikaa huko nje nilipata katoto kingine mm-hmm. kijana. Sasa unaona maisha inaendelea. Sasa, wa sasa watoto ni watatu na kazi imekuwa ngumu. Naenda na hasu vile corona iliingia ndio nilifikia nilifikiria neza nezaenda kutafuta sasa nilianza kutafuta kazi mpaka nilikuwa nimefungiwa nyumba 
nilikuwa nimeuza vitu za nyumba kashindwa na kusomesha watoto e, juu ya ile mashida yeah. hata kuwapatia chakula ni ngumu na nilikuwa naona aibu juu mama yangu alikuwa nilikuwa nimechukua watoto sana nilikuwa nakaa na wao sasa nilikuwa naona aibu tena kuwarudisha pale kwa mama yangu na ni mzee ni mimi msaidia. sasa ile kuhasu mstana mmoja akaniambia sala wacha kushida ukikula shida kuja Saudi ni kwa Saudi Mm-hmm. Nikamuliza na vina nasikianga maneno ya huko akaniambia hapana kwingine ni kuzuri kama mimi mahali niko sio kumbaya mm-hmm. nikamuliza nitaanzaje akaniambia nitakuelezea vile nitakuconnect uende shule na ukienda shule ndio utashukuliwa kwenda Saudi mm-hmm. nikamuliza shule nitalipa na nini na hata nyumba nimefungiwa nimeuza kila kitu ya nyumba akaniambia hapana au kuna kitu naitishwa kwa shule sasa nikamwambia anieleze ali connect na huyo jamaa mm. akani connect na ofisi ilikuwa inajulikana kama floating fleet nikapatana na mwenye na mwenye anashukua wasichana kusikia niko nyeri juu aliongea na huyo akiwa Saudi mm. akanitumia fare oh. nikakuja direct shule ilikuwa dhika pale mbele ya makongeni sasa huko nikasomea mwezi moja. Mm-hmm. Kusoma mwezi moja yule msichana alikuwa ameniambia sio kazi ya, ya nyumba mm-hmm. ni ya cleaning. Sasa nilikuwa na ile uzuri akaniambia watu wa nyumba ndio wanatesango. Mm-hmm. Lakini cleaning uko free. Nikafurahia. Sasa nikasoma mwezi moja. Kusoma mwezi moja unaoneshwa kule bila utaenda ku clean kutumia machines mm-hmm. na sasa habari ya pesa unajua hujui pesa kia ujua kiarabu alafu na kuheshimu mwarabu eh hapo aliwafunza mpaka venye currency pesa yako nyinyi itakuja e, kushambia e, kila kitu e, sasa nikasoma hapo mwezi mmoja mm-hmm. kumaliza mwezi mmoja walikuwa nashukulia mtu passport free lakini mimi nilikuwa na yangu already Aha. nilikuwa nimechukua passport bereni na nilikuwa nimesafiri Kongo kutafuta mm-hmm. tu biashara kwa hivyo nilikuwa na passport. Mm-hmm. Sasa niliwapatia passport yangu. Kumaliza masomo, huyo huyo m- m- mwenye alini wa ofisi akanichukua. Sasa tukiwa wasichana kama saba. Mm-hmm. Tukaenda tukakaa mahali panaitwa gara. Kama wiki mbili ya tatu tukasafiri. Mm-hmm. Na tukasafiri vizuri tu. Yeah. Sasa tulikuwa tunajua tunaenda kazi ya ya kili. Okay. Eh sasa kufika kule mm-hmm. eh, tu, tulikuwa tumevaa t-shirt ndio wajue t-shirt yenye imeandikwa ofisi ya kule Saudi Arabia yeah. na mask ilikuwa imeandikwa sasa imeandikwa mm-hmm. Kiarabu ndio tukifika pure kule airport mwenye atakuwa anatugojea hata yeye amevaa hivyo sasa atatuchukua tu mm-hmm. tunajua huyu ndio wa kampuni na tumelikuwa tumeelezewa kila kitu yeah. tukafika kule Saudi vita tulifika tukapelekwa kwa ofisi kufika Saudi Arabia tukapelekwa Hail kwingine kunaitwa Hail from Saudi to Hail mm-hmm. ni 11 hours by road eh yeah. mm-hmm. tukasafiri na gari kufika kule wasichana wakashukuliwa mimi nikabaki Allah sisi hiyo ni mara ya kwanza nikabaki mm-hmm. kubaki mimi unajua ukishukuliwa hujui ni kama hiyo ofisi tuko juu wewe ukiitu unaenda pale chini unaelezo hapo si yako mnaenda na yeye sasa huku hujui huyu mwingine amepelekwa wapi yes. sasa mimi nikaachwa kuachwa kukasemekana bosi yangu amekuja alikuwa anataka unajua sasa nilikuwa picha yangu unaona ni brown mm-hmm. sasa picha yangu yenye nilikuwa nimevaa hii inaitwa hizi hijab eh tulikuwa, uh-huh. e, tulikuwa tunapigwa picha dhika tukiwa na hizi nini Nijabu. alikuwa naona kama mimi ni muislamu uh-huh. kufika kule akasikia mimi si muislamu nikaulizwa kama neza kuwa muislamu uh-huh. nikasema hapana mimi sita sita, sita kuwa muislamu uh-huh. unaona niko kwa ofisi wale wengine walienda sasa vile nili, nilikataa hiyo kukuwa muislamu imagine alilipa dege nirudi Kenya ala yes no karudi na nikarudishwa kasemekana bosi yangu amekata ofisi kamjaribu imrudishie pesa mm-hmm. 
ndio ni wani exchange boss akakata akaandika akanipea na exit sasa mimi nikaambiwa nitafika Kenya nichukuliwe nini nichukuliwe visa sasa nikurudi tu siku kufa lodge nilikuwa nilikuwa yani kwa ile hali maisha ya iko mbaya na watoto wanataka kusoma wanataka kukula mm-hmm. kurudi hata sikuwa pia wazazi nimerudi but nilikuwa na connect na Reverend Chachenye nilikuwa naenda nilikuwa nimemwambia nimeenda na nimerudishwa mm-hmm. omba tujue kama hapa kumnagiza unajua tunaamini yes, ama Reverend yes, yes. akaniambia hakuna giza sasa vile nilirudi si kukaa tena visa ilienda ikatoka bio bio mm. alafu ndio nikarudi tena nikarudi tena Saudi eh sasa nikarudi tena ulikaa Ka... Kenya muda gani ukingoja kwa wiki moja mm-hmm. for seven days oh. visa ikatoka mm-hmm. na mahali nilikuwa nakaa na providiwa kila kitu kwa hivyo sikuwa na shida mm-hmm. sasa hata mwenye alikuwa amenishukua huyo mwenye wa ofisi mm-hmm. nikamwambia sasa unaona ni vile nimetupa kule nimekaa for two weeks nimerudi tena mm. one week sasa ni karibu mwezi in fact alinipatia 1500 nirushie watoto mm. sasa nikasikia niko comfortable eh nikawatumia sasa nikaenda hawakujua vile natuma pesa mm. kama niko kule siku anataka kuongea na wao siku anataka hata kuingia online mm. vile nilienda sasa tena kule mara ya pili sasa sasa mara ya pili mm. for two weeks nikaenda kwa ofisi mwenye tena alinichukua hakuwa huko alikuwa Amerika mm. na siku anajua nikakaa nikashidwa bwana tena sikushukuliwi bwana zipeleki job mm. nikakaa for one week huko kuna msichana mkenya anajua Kiarabu kwa hiyo ofisi unakula na unakunywa mm. sema ukweli siku ana shida yote kwa ofisi yeah. ukula na kukunywa lakini hakuna kazi unafanya nikamuliza bwana sipeleki kazi akaniambia bosi yangu alienda Amerika. Mm-hmm. Sasa jua alienda Amerika. Sasa tumemfuatilia tume akasema atatuma dada yake mm-hmm. akuja nishuku. Nikamuuliza bwana na nini saini hii kazi ya nini ya clinic okay. unaendaje? Kanambia hapana. Sasa unaenda ya ya nyumba. Nikasema ju sasa nishafika huko na sio ati mahali uta, utajilipia fee urudi mm. si unavumilia tu vile tu kitaenda kiende sasa mimi kukaa wiki ya pili ndio nilikujiwa sasa na huyo dada yake sister alikuwa ya sister ya boss mm. e, akanikujia kunikujia aniambia sasa nikaambiwa mnaenda na huyu but boss yako akikuja utatoka kwa hii nyumba uende kwa ile boss yako nikasema ni sawa tu mm-hmm. juu sita rudi Kenya na niko na mashida zangu wacha tu niende niendelee juu napoteza tu wakati yeah. nikaanza job kama kawaida huyo dadake alinishukua alikuwa mtu ako na roho ya utu wow. tulikana yeye vizuri sana mm-hmm. akanitreat vizuri kama ni chakula na kula vile nataka kama ni matunda hawezi kuchukua matunda akose kunipatia hata kama niko kwa kwa, kwa hiyo nyumba yangu yenye nilikuwa nimepewa ya kulala hmm. lazima niite yani alikuwa na utu na mimi kazi nilikuwa namfanyia mpaka anafurahi anafurahi hmm. sasa zingine unapata bwanake anemeniita ananiambia eh yani kazi yangu ni mzuri hmm. ananipa kama ka 50 na unajua kule kama umepewa 50 bob kulikuwa useme dola iko dhati so unaona hapo ni kama 1500 bibi yake akiona hivyo na yeye anarudi kwa mfuko ananipatia bao. Wow. Kusema kweli tulikuwa tumesikizana. Walikuwa na ndio walininunulia mpaka maguo, huko unavaa maguo malefu, mm-hmm. unajifunga. Alinunua kila kitu, hata mafuta, spray. Huko ndio alininunulia hizo vitu zote. Sasa nikaona hii better hii family. Mm-hmm. Neza, tamani nikae tu nayo. Tukakaa na wao bila kukosana tukakaa na wao miezi tatu ikaisha mm-hmm. na miezi tatu hawa uh, kwa bado Amerika sasa mm-hmm. miezi tatu ikaisha mwezi wa ine ndio yule boss wangu aliingia nikaambiwa sasa utatoka hapa uende kwa boss yako mm-hmm. mwenye alikuwa jiri but huyo boss 
alikuwa ananitumia pesa kutoka kule nalipwa kama unafanyia hawa kazi yeye ndio sasa vile alikuwa alikuja situkaenda kwa nyumba yake hmm. kumbe alikuwa amepeleka mtoto wake mmoja ni kama kiwete ni kama hashiki vizuri hmm. unaelewa hizi ah mbivete na ni kama hmm. kichwa wake sio sawa cha niseme tu hivyo hmm. ndio alikuwa ametepeleka hospitali ati ndio alikuwa nimeenda kutibiwa hmm. sasa ndio nafaa kuangalia huyu mtoto ako 11 years yes huyo mama alikuwa hiyo family walikuwa ameenda wote na hiyo family kwa na seven watoto okay. saba mm-hmm. sasa ndio ndio nilikuwa nawafanyia masiku za kwanza nikafanya tu kazi nzuri kama tunasikizana mm-hmm. nikiwasoma but naona hawa watu sio sawa kama kwenye dada yake wani haikuwa comfortable eh sikuwa comfortable nikafanya mm-hmm. eh kukaa miezi mbili naanza kuona change kufika kule kuna grupu na ingiaga grupu ya wasiana wa Saudi. Yeah. Sasa ukipata shida una ama ukikiwa na na swali na jibu unawauliza ndio mm-hmm. wanako kuelezea hapa unafaa kufanya hivi unafaa kufanya hivi. Mm-hmm. Sasa huko niliona kitu ya kwanza ni mateso ya chakula. Huyu mama tunapika na yeye kitchen na kazi ni mingi mm-hmm. hata kuchida kule kwingine. Nasikia kuna watoto saba yeah. na mmoja ni kiwete. Sasa hapa kazi ni mingi. Niko peke yako tu kifanya kazi. Na niko peke yangu. Nilikuwa nafanya na fura miguu. Mm-hmm. Na huko kazi yani ni mingi. Sasa nilikuwa nafanya nafanya kazi mimi niko na bidii na jituma. Nafanya kazi. But wakati wa chakula, yeye anapakua chakula yote wanakuanga mahali chini. Kwa hivyo ni mkeka inawekwa karatasi na itre kubwa mm. anaweka pale. Sasa ile machakula wanakula hivi wanakula na mikono. Mabakisho ndio nitakula. No. Yes. Ndio nikikuja kuchukua hiyo zimebaki wekula. Kitu kama matunda siwezi pata ama kama ziwa. Hizo ni alikuwa nani? Ah, ananiangalia sana, anichunga sana. Sasa mimi nilikuwa nakubali kukula mabakisho. Nauliza hawa watu kunaendaga aje huko. Mimi hizi chakula zao zilikuwa na spices mingi sana. Tumbo ikaanza kunisumbua. Mm-hmm. Ni kama tu Mungu alipitia je ya tumbo acha niseme hivyo. Tumbo ikaanza kunisumbua juu ya hizi spices. Nikakojenga. Mm-hmm. Nikapelekwa hospitali na bwanake. Vile nilipelekwa hospitali nikaulizwa kama natumia spices nikasema yeye nikakatazwa. Yeah. Hapo sasa nikafaidika sitakuwa nakula mabakisho. Sasa hapo nikapatiwa mchere utakuwa nakula mche mchele sasa nilikuwa nakula mchele mchele nikibadilishiwa ni hizi makoroni ndio nilikuwa na nakula ama mm. spaghetti hizi na, na naona ni sawa kama ni kuku ujipikie bila spices mm-hmm. sasa nilikuwa nimefurahia mm-hmm. but kwa matunda hapana nikaelezea hii kwa group tulikuwa tunashanuana wakaniambia wewe usikae hivyo wewe hapa hakuna mama yako ni kujichanua kama ni matunda wewe kaenda ukakulie cho kama ni kama ziwa chukua enda ukakulie cho sasa nilikuwa nimekuwa nimeanza kuelevuka sasa nilikuwa naogopa kushukua juu kuweza kuwa na CCTV vile nilichanuliwa hivyo sasa nilikuwa na time kama ni maziwa unajua wanaharibu vitu sana juu yao ni matajiri mm-hmm. afadhali wa, waharibu watupe na wasikupatie wanaona anga wewe ni kama ni, sasa ni kama ni hata siwezi elezea ni kama ni kama ubwa tu sasa mimi nilikuwa nachukua kama ziwa ma, matunda na fisha huko na kibia kwa chao na kula sasa natoka sasa nilistress za kukula zikaniondokea sasa nilikuwa nakula sasa kufanya fanya tu kazi hivyo hii miezi tumekaa nayo mbili tatu mm-hmm. Huyo kijana alikuwa kiwete. Ndio huyo mateso. Alikuwa na nichapa. Patisiku anaweza kuambia group. Najua ni aibu mama kama mimi. Useme unachapa na mtoto wa 11 years. Na hakuna kitu naweza fanya. Na hakuna kitu naweza fanya. Mm-hmm. Mtoto wa Mwarabu ni kama mungu yao ya pili. Sasa mimi nilikuwa nachapwa 
na vumilia. Anakuchapa tu hivi kwa kimkono ama e, anachukua kitu. Unajua ni kibeta ni kama kanaruka kichwa. Ananigoka na wengine wakiona hivyo wanakuja wote. Anakuchapa. Sasa utasema nini na ni watoto? Shuari hata una shida. Wa kwanza alikuwa na 15 years. Sasa wanakuja ni kunichapa hata wakichukua kitu wananigonga. Huyu kijana akisikia ni kama kususua atakuja kwa kitchen. Yaani ni kama ma, mateso ukiambia mamake. Ah shughuliki. Ah mimi nikazoea hiyo mateso. Sasa nilifika mahali nika, nikasema washa nisaidiwe kutoka kwa inyumba. Nikaambiwa ofisi, mm-hmm. ofisi. Ofisi nikaambiwa kama umemaliza 3 months ni kumu kutoka kwa hiyo nyumba. Ndio unafaa kusema kama Dreamans anjaisha. Na unaona Dreamans zilishia kwa dada yake. Mm. Sasa kutoka hapa naona ni inakuwa ni ngumu. Kasema tuacha nivumilie. Masiku tu zinasonga. Tukaendelea hivyo hivyo hata mjana nilikuwa nalipwa kwa hiyo wakati. Mm. Nikaendelea hivyo hivyo. Sasa ha watu wanakuwaka na safari mingi sana. Mala tunaenda kwa dada yake. Mala tunaenda kwa mama yake. Mara miki kwa mama yake. Na tunaenda kwa mama ya huyu bibi ya bosi. Mm-hmm. Kwa mbwana hatuendangi. Mm-hmm. Kila wakati wanabeba vitu bilango zao ni kama wanahama. Tunaenda. Kila wakati tunaenda. Saa tukienda kule. Kulikuwa kumeajiriwa mkisi. Tulikuwa sana tunasikiza na kule kwa mama yake. Mm-hmm. Huyo mkisi tulikuwa tunasikizana. Sasa tukienda kule tunasaidiana kazi. Ilifika mahali mkisi akaenda. Ni contract ilisha. Ni ni, ni sijui kuliendaje mm. akatolewa na watu wa ofisi. Mm-hmm. Na mimi unajua hawe ha, geweza kunielezea. Akatoka. Mm. Haku amemaliza contract. contract. Mm-hmm. Vile alitoka unajua huyu sasa mama hana mvaji kazi. Sasa nilikuwa naambiwa nifanya kazi hapa na niende kufanya pale. Nikiimagine hii kazi inaniua, alafu niongeze ingine, nikapigia ofisi. Ofisi akapigia boss akawaambia hapana. Kazi ni pamo moja. Hafai kufanya nyumba mbili, wakaanza sasa kunichukia zaidi. Nimewastaki kwa ofisi. Ha, tukaendelea tu hivyo. Kukataa kazi. Alafu sasa tena tunasafiri mara mingi kaeda bado wakati mwingine wakati mwingine kuenda huyu shoto alikuwa na watoto 14 wewe na ni wazima mm-hmm. ebu hesabu sasa wakikuja na watoto wao hivyo na, plus na ni mama mzee sasa una, anataka ufanye kazi huko sasa nikienda huko nilikuwa naogopa hapa vijana wake wakati mmoja huyu kijana wake akaniambia nifue manguo nioshe huko by the way nilijaribu nikaosha pati sasa hapa ni kama mateso nikaona hata huyu shosho anakuja kuuguza na kidore hivi kama kama Mfaya. kuna uchafu alikuwa mm. na madharau sana kama kuna uchafu na ujue sasa hawa nafanyia kazi hao wote vyombo nikisema tu nitoke kwa sink zingine zinajaa eh unashidwa hizi vyombo zinatokanga wapi hata nikienda kulala saa tano nimeacha kama nimeocha vyombo zote but asubuhi hata nashidwa hata kwa kukanyaga sioni Sioni vile ma, ma, ma vyombo zinakuanga mingi. Mm-hmm. Sasa mimi nikafanya kazi tu pole pole lakini nikasema hapa hapana. Wakati mw... sasa tunarudi ku... tukirudi kwetu shida sasa ni mtoto kupigwa. Mm-hmm. Tukienda kule kazi yes. kazi nayo inanisumbua. Nika nikasema acha niseme kwa group. Nitaweka uoga kando niwaambie chenye napitia. Nikawaambia wacha niwaambie mimi nitasema tu akina chapwa na huyu kijana wa huku akaniuliza wakaniuliza miaka ngapi ile mm. ni yes wakaniambia ukijaribu tu kumcharaza kofi wewe utauliwa mtoto wa mwarabu hagonga hagonga ngui mm. eh, kashidwa sasa hapa nitafanya nini na ukiambia hawa wazazi hawana shughuli mimi nikavumilia sasa ya, ya mtoto najaribu kumwepuka sana lakini inabidi wakati si, siko redi mm. bado ananicha ananigonga anani, na huyu akinigonga wengine wanakuja nikavumilia hiyo matezo sasa tuka tukasema tunasafiri tena kule nilikuwa nimesema sitakuwa nasafiri wakaniambia hatuwezi kuacha kwa nyumba mm. 
Baba nikajaribu kumwongeresha, niliambiwa nisifanye kazi nyumba mbili. Kaniambia sifai kufanya. Akaniambia nikienda kule utakuwa unaosha vyombo za watoto wangu, kuwafulia manguo na kupaguza table room juu wanatumia. Lakini hizi nyumba zingine unajua anakuwaka na nyumba za ngorofa. Kwa hivyo zilikuwa rooms 18. Sasa hautakuwa na ziosha. Eh, nikaona hapo ni afadhali. Mm -hmm. Nikaenda. Lakini kufika kule yule yule jamaa akaniambia utafanya kazi yote. Si nikakataa. Aliniwekelea kofi. Vile aliniwekelea kofi. Nikashidwa sasa na kufanya. Na saa hiyo jai inaniua. Hata huko ni wachoyo huyo mama. Saa hiyo jai inaniua. Kubira niliwekelewa kofi. Nika, nika sasa nika jifanya mahambu. Nika endelea tu. Kufanya kazi. Sasa nika post kwa grupu. Nimeanza kuchapo. Na huyo jamaa. Wakaniambia fanya. Apana. Usiwaonesha umekasirika. We jifanya ufanya fanya kazi yako. Ujaripu tu mahali utatokea. Uwede ukatupe. Taka taka. Tunasema zibara. Uwede ukatupe taka taka. Mahali utaenda kutupa taka taka. Ebu shomoka. Juhu huko vila iyo sign. Wakianza kukufosu fanya kazi. Na unafanya nyubabili. We utakufa. Wakianza kukupiga. Iyo ni shida. Nika waulizia sasa nikitoka, nitatoka niende wapi. Nibi unaonda ukitoka, kuna watu wanaelewa habari ya huko. Ukitoka tu, hauta tebea five minutes kama ujashikwa na askari. We ni mkenya. Oh, nikasema sasa. Nimeona zia. Mimi nikasema nitachomoka. Nikafanya fanya kazi. Takataka zikaja. Wako huku udani wote. Mimi nikachomoka kweda kutuka takataka. Kweda pale zibala. Sinikoredi. Nikachomoka. Na nikuwa nimebebo mpaka simu. Kuchomoka. Unaona passport kila kitu. Apana passport kule. Unayonaga mara ya mwisho ukitoka dege. Wakichuku utayona ukirudi Kenya. So hapo kwa tuna simu. Ukuniko tuna simu. Na unajua sasa hapa tamaguo sina. Sinimechomoka tu. Nijaribu nione kama ntasaidika. Nikachomoka. Kuenda. Siku weda sana kaba jisijia kamato na askari. Wakati hawa na fikiria ni meenda wapi. Nisha kamato na askari. Na nikota mdani hapo kwa askari. Wakati njaribu kuniuliza ni nini mbaya. Sasa kuna moja likuwa na askia kizungu kiasi. Hawa jua giata kizungu. Nika muereze ya shida aja na pikuwa. Na fanyitua kazi nyumbambiri. Haka niuliza leta na baya bosi. Nikonayo. Nikonayo. Ya bosu wangu. Sasa sinikuwa na nayo. Ia mwenye amene ya jimu. Nika mpetia. Kumpatia. Haka pigia bosu. Unajua sasa bosu haku wakwa inji boma. Haku jagi ya natulete tuwa naenda juni mwana ume. Sasa haka pigi wa simu. Haka ulizi wa tukwa na msichana wako hapa. Na wawa alikuwa menipigia hawa nioni. Nikona msichana wako hapa. Nini nikina endelea. Hmm. Haka mbiwa ajirete hapo. Sasa juwa likuwa bali. Haka tuma bradha ya mbwanake. Ya uyo. Yani bradha ke. Akuje. Atatua hii kisi ni gani. Haka kuja. Kukuja. Nika mbiwa nieleze ni nini. Nika mbiwa sasa nimeanza kuchapo. Juya kukata kufanya kazi. Askari wakani mbiwa apana. Hafai kufanya kazi nyubabini. Ali ya jiriwa kwa sababu ya nyubamu. Uyu. Uyu mzee ya kani bebeleza, kani ya bia apana, hiyo haitaweze kana, hata mimi mesimama saidi yako, haitaweze kana. Sasa, nikawabia nikona jaa, ufisa wana kupatia chakula maji. Sasa bosi yangu, akambi wa lazima akuje. Sasa akakuja. Kamgoja mbaka akakuja. Kukuja huko, akasema hiyo kesa naijua, na tuliogia mbaka na ufisi, Sita kuwa nafanya kazi kwa nyumba mbili. Aya. Sasa. Uyo bosa kani bebeleza kani ambia pana sara. Tuende. Na tukienda hatu tarara huku. Na huta waifanya hiyo makosa. Huta waipata hiyo makosa tena. Kwa huyo mama ya huyo msichana. Sivyo ni kakubali. 
nikaona kama huyo boss amesema hivi na Diana ni ajili na Diana lilipa nikakubali nikakubali hapo ndio nijifungia juu ya kukubali nikaenda kusema ukweli hatukulala kwa hiyo boma tukaelekea kwake ikaendelea na kazi kumbe huyu mama amekasirika juu na kataa kufanyia mama yake ka mama yake kazi sasa amenibeba vibaya ananikasirikia tukarudi kwake nikaendelea na kazi haniogereshi ananifanya madharau kama tu kama wiki mbili sasa hiyo wiki ya pili wiki ya pili tukipika pale kwa kitchen anamtengenezea vitu anapika mimi nilikuwa naosha mapiombo hapo kwa singa akaniuliza aka, aka, hii sabuni mbona imeisha haraka hivi nikamwambia hii sabuni hii sabuni ni yenye natumianga kuosha mkeka nayo na dio ya vyombo kwa hivyo ndio maana imeisha haraka hivi akaniambia sana mushkra sana mushkra akachukua maji kwa hapo moto akaniushia ubaya uzuri haikuwa ile imechemka akanimwagira na sasa hiyo anafanya hivyo tuko na wageni hivi kwa hivyo anaosa hizi mavyombo mabula zake wako huko kumbe ni kama mpango mm-hmm. iko pale akanirushia ile maji moto nikamuliza eh mama na kikombe hivyo sara mushkra na maanisha nini inamaanisha wewe ni we, sara sio mzuri we, oh. we ni shida ni kama hivyo mm-hmm. nikamuliza eh mama sasa unajua nimeshangaa bona ameni amenimwagilia maji juu alikuwa mtu mdogo kunishida mm-hmm. nikafikiria ni mshike ni mtadike kitu, kitu ikaniambia wewe usijaribu akatomoka mbio kuenda kule si ameenda kuambia hao mabla zake sijui nini na bla zake mwenye alikuwa pale alikuwa amenichapa nikiwa kwa mama yake mm-hmm. ako huko wanakujaga wote yeye ndiye alitokelezea wa kwanza akakuja kukuja nilikuwa sasa najiangalia na mwaga maji sijui nimefanya nini mm-hmm. sasa kujiuliza hiyo maswali nilisikia kofi si kuweza kuona kitu kingine kofi tu aliniwekelea kofi nikashindwa kwa nini amenigonga kumaliza kupikwa kofi hata sikuwa siku naona ni nani mwingine ananichapa so wote walikuvamia sasa ni wote wananivamia walinichapa nikashindwa kwa nini nimefanya nini sasa napiga magoti kuambia msori hata sijui nasemea sori nini mimi sielewi hakuna kitu naelewa nikatadikwa vizuri vizuri sasa vile nilitandikwa si sasa hapa nimelia hata uso ime ime imefura, imefura. Hmm. nikaenda nikaenda kwa kwa rumu yangu sasa wametulia wame sasa kunichapa nikaenda kwa rumu yangu gundi wanitoa ingua kufika kwa rumu yangu nikapata hata wifi wamezima na mimi uzuri nilikuwa na bado sikuwa nakosa pesa hmm. ya mpesa nilikuwa na bado tulikuwa tuna tunachanuana vile bado unafaa kukaa nazo hmm. Sasa zile bados nilikuwa na na mkubwa mwenye alikuwa anashughulikia watu ana, alikuwa anaitwa David David nika text nikamwambia ai niko na shida nikamwambia huku nimeanza kuchapwa niko na shida nimeanza kuchapwa akaniambia alitulikuwa tunamuita chairman wa Dubai alikuwa mm. Dubai yeah chairman wa Dubai nikamwambia huku ai nimeanza kuchapo hata sikuwa naweza kumuongelesha kwa ile roho nilikuwa nalia uzuri alikuwa online akaniambia hebu tuma details ya huyo mbaba huyo huyo eh huyo amekuwa jiri hebu nipatie majina yake na contact yake eh nikafanya hivyo haraka haraka sasa kumtumia nikasema wacha nipigie reverend wangu nikamrekodia lakini niko kwa halibaya na pigwa hebu niombee tu tafadhali nikatoka hapo nika nikachukua simu yeah. nikapiga msichana wangu akachukua nikamwambia miri hii nimeanza kupigwa na siko mahali pazuri sasa vile nilimaliza siku anawaambia kitu chochote mm-hmm. sasa ni mkubwa 
Nikamwambia hapa naona ni dangerous. Niliambia msichana wangu, kwa hivyo mkikosa nikipata nikomteja mjue kuna shida. Mjue kuna shida. Mm. Mimi unaona nimejifukia sasa nilikuwa na nimeingia kwa nyumba yangu nilikuwa tinibadilisha nguo. Hata si kuenda kwanza nimebadilisha. Mm. Nilienda kama napiga si nipiga kasimu. Wacha nikwambie huyu huyu David akanirudishia message akaniambia Sara fanya hivi pin location unaona mm-hmm. pin location nilikuwa naongea kwa, kwa sauti dogo wasikia kuba akiniambia ni pin location wale walifikiria kuna kitu nafanya ziwalisikia naongea na simu mm-hmm. wakakuja sasa huyu boss akagonga mlango akaniambia nitoke hapo so, wakati na pin location haikuwa imeenda pin haiku pin location haikuwa imeenda sasa nimechikwa tena sikuweza dakika ya ku delete hii kitu nimeandika nikaitishwa simu nikajaribu kukata na akanipika nikapeana alinipatia kofi nikampatia direct kaniambia weka fungua si nikafungua pattern kufungua kaniambia nataka nione chenye umetuma sikuwa na otherwise nikafungua sasa yule anagojea pin location lakini anashindwa ni nini bwana nimeka hivi na nimemwambia niko kwa hatari ndio aniokole aniokole sasa mm-hmm. vile nilimfungulia si aliona majina yake alikuwa anaitwa Samizid akaona nimeandika Samizid namba yake na namba yake na nikasema niko nashi na pigwa wa 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 hiyo sasa di akaitana hawa watu wana wanashautingi sana akaita wengi au wengine sasa sasa nikasema basi meisha sasa ukweli wameona wako na evidence nimetuma details zao. details za, zao but anaona nimeambiwa ni pin location sijai pin sikuweza kuipin mm-hmm. wacha nikwambie bila aliwaonesha simu unajua atatuma kwake ifanye tra- translation aone vile nimese hii maliza kutuma hapo hata ile kichapo ya kwanza sikuwa nimechapwa hizo sadio apidi dio kali akihia pini nilichapwa uchaiwa na muizi kama imeiba kibeti akamatwe bila na chapango hiyo hmm. kichapo sitawai sahau miaka yangu yote na ni wote nilichapwa na wote ni kama umbwa bila nilichapwa nikashidwa ni sasa nikashidwa na kuamka mahali nilikuwa nimechapiwa huyu bosa kaniambia ni choose vitu mbili mm-hmm. kuliwa na chuma ama kisu anakuambia kwa Kiarabu ama kwa Kiswahili ah sasa ananiambia kwa Kiarabu nikaona sisiki bila anasema na mimi akutuniuliza hivyo nikamwambia aki police Eh, sasa nipeleke kwa polisi. Polisi. Hmm. Wacha nikwambie akanipika tena akaniuliza kisu ama chuma. Akaniadikia kwa simu. Akaniambia nikaona hii ni meto ama knife. Nikachusi meto. Kaanza kuomba Mungu wangu nikasema kube nimefika mwisho wa dunia. Sasa ujue sasa sina gubu nalia nalia. Najaribu kumwomba msamaha. Maski. Na ile mwili yangu imeganda yote. Hata wakiendelea kunichapa sioni kama wananichapa. Nimeganda juu ya kuchapwa. Vile nilikubali kusema anini chuma. Kasema acha ni chuma. chuma. Atanigonga tu mara moja mimi nikufe. But kisu anaweza niduga mahali na nisikufe saa hiyo nikachoose chuma sasa nikasema akiwalai watoto wangu hawatawahi niona wazazi wangu hawatawahi niona nikauliza bwana Mungu nilikuja kukufia Saudi mimi vile nilikubali akanitoa kwa, kwa hapo nje kabio nitoke nje ulikuwa kitu kama saa tano saa sita hivi mchana e, mm-hmm. kutoka pale nje ni mahali yanawekanga takataka za gari na kuna choa hapo kuna yani kuna matakataka mingi sana hmm. hapo hata unaweza jifisha kufika pale nje kuna waja na imezingiriwa tu hivyo na 
ni bado ni kwa plot yake yeah. nielewa na kuna cho yenye nilikuwa nafulia nguo hapo matakataka zimejaa na kuna tanki ya maji iko huko juu mimi kufika pale na kuna mabati sasa hapo ndio mateso iliendelea akaniambia nikanyage mabati sasa hiyo ni saa sita mwenye achai achai ya da Saudi ama ananiangalia najua Saudi jua ya saa moja huwezi kalia iko kali sana kwa hivyo hii ya saa sita hii hata inaweza chemcha mayai ya saa sita inaweza ivisha mayai sasa hiyo mabati ilikuwa pale akaanza kuanza kunichoma nayo wacha nichomwe migu wacha nichomwe migu na chini sikuweza kuangalia kunini mara ya kwanza nilikuwa nimeshindwa kukanyagishwa hiyo vile nilishindwa kukanyagishwa juu ya ile unaelewa ile uchungu mm-hmm. akachukua sijui alichukua kitu gani akanigonga ikanikata hapa niko na mauzi nikakatwa nikaona sasa sina zawadi otherwise nikachomwa sasa sikuweza hata sigeweza kusimama na ujua nimepigwa sasa vile aniona nimekubali hivyo kube wakati nilitolewa pale nje kuna mtu anasikia nikiambiwa nitauli nitauliwa na Kiarabu ni kama msamaria mwema mm-hmm. akapigia polisi na mimi sijui akapigia polisi sasa mimi vile niliona uchungu yenye nitakufa nayo akaanza kurudisha watoto kwa nyumba nikafikiri vile anarudi hivyo atachukua gana alikuwa na gana aniduchi nayo sasa fikira zangu zilikuwa zina zinashidwa nitakufa kifo gani na saa hii nimefika mwisho saa hii nakufa hakuna mali inaweza ponyea nikauliza haki Mungu hakuna kitu moja nichaikufanyia unikumbuke saa hii wacha nikwambie Mungu alinirudishia ali maombi nikasikia sauti imesema jiokoe na kikuyu jiokoe lakini niliuliza nilirudisha hiyo sauti nikamuuliza ni jiokoe aje nitajiokoa aje acha nikwambie niliangaliliwa juu sasa hiyo anasuguma watoto wanakataa wanataka kuona bila nitauliwa na hao wengine bila nitamaliziwa sasa kujaribu kusukuma watoto sasa hiyo niko na uchungu hakuna mahali siki uchungu lakini ni kama sijielewi kurudisha hao watoto wakati nilisikia hiyo sauti jiokoe na mimi nikauliza na jiokoa wapi nikaonesha hiyo chuma ilikuwa pale juu chuma imeshuburiwa kutoka chini tank imepelekwa kama second floor eh ya second floor hiyo mm-hmm. tank ni ya chuma imepa inapigangwa maji kutoka chini inapadishwa huko si unaielewa ile tank ya chuma mimi mahali sijawahi fikiria kama naweza fikia na unasikia ni saa sita nilishika ile chuma na ilikuwa moto na sikuweza kui sikuweza kuyachilia imagine nilishika ile chuma ni kama second ni kama kifunga macho hata sijui niliruka namna gani ndio niweze kuifikia mm-hmm. nikachika ile chuma kufika ile chuma sasa nikasema beta ni kufa kivu yangu nikapanda na hiyo chuma si jiachiri si achiri hiyo chuma na huyu amepeleka watoto huko ndani ya kuja niue sasa yeye kurudi alianza kunitafuta huku kwa matakataka mm-hmm. akipigaga kelele namsikia namsikia lakini sasa niko pale juu mimi kube na yule mwingine bila huyu mwenye mwarabu alisikia nauliwa kube alichapigia polisi yeah. polisi wako karibu kufika na mimi sijui sasa vile nilipanda kule si unaona mimi ni mnono vile nilipanda kwa ile tank nilifuka macho nikajiachilia kwa hiyo tank kwa ile tank nikachilia njiachilia pande ya nje nione kama naweza kosa kukufa at least niokolewe na msamaria mwema sasa mimi akili yangu ikaniambia sita sita kufa na chuma acha nijiue peke yangu kwa ile tank nilijiachilia chini unajua sasa nimechomeka sasa kujiachilia chini ndio hiyo mguu kuvujika ndio huku kuingiana 
na sibezi hata kujipidua hata dakika moja sasa ni kama mwisho wangu imefika sasa hiyo nimejirusha hata sikumaliza kama like 2 minutes haikuisha kama sijasikia nimechukuliwa na polisi hata hawakuweza kubisha hata sijui mimi hata sijui kuliendelea aje juu nilirutwa kwa gari ya polisi nikapelekwa kwa polisi yeah. ilikuwa karibu sana nikapelekwa sasa wanajaribu kuniang, kuniuliza maswali sasa hiyo kufika na nika distance kidogo mfu miguu inatochana hivyo maana niuliza nini na huko chini mimi siwezi mwajibu hata hata siwezi ongea naona tu vile wanaongea lakini hata huko siwezi jipitua vile nasikia tu vile ni kumeingiana sasa mimi mkubwa akaitwa siku siku tolewa kwa hiyo gari mimi ni mauchungu tu akaona hata uso yoni kufurwa mwili yote na niko tu vile ile guo nilikuwa nimemwagira maji na vile nilikuwa napigwa nayo hata si, siko na abaya na siko siko na viatu nilijirusha tu hiyo nikapelekwa wakasema hapana mkubwa akasema nipeleke hospitali yenye neza akaliwa yeah. hata sikupeleka hospitali ya karibu bila tulianza safari ilienda kama 3 hours gari ya na huko hakuna jam mm-hmm. nikapeleka mbio mpaka kwa hospitali sasa niko na askari mm-hmm. kwenda kule nilikuwa nilienda kama nimechukuliwa haraka haraka na madaktari nikaletewa hii kitu ya stretcher e, mm-hmm. hii ya kunini ya kulalichwa yeah. Sasa unajua sikiweza kusimama na kufanya nini? Karalishwa pale. Nikaigiswa nini ya kwanza juu hata kuongea siwezi maelezea hawaski kitu siwezi jua kuwaelezea. Mm. Sasa nitatibiwa huko ni kwa watu wa, wa bonds and nini kuangalia mahali nimevujika. Nikaigizwa rumu ya kwanza. Nikaskaniwa kichwa mahali mekongwa nini? Nikaskaniwa kabisa wakanitoa kwa hiyo hiyo ni ya kichwa wako na machinza nguvu nikapelekwa ingine ingine niliona hii hata ndio nimekuja kukufia na igizo na kwa machini ingine na nimeroreshwa siwezi jipindua sasa wanaangalia huku wakaona shida mahali ziko huku kumeingiana nikatolewa hapo nikaingizwa ya tatu sasa ni ya miguu wakaona miguu mahali imebujikia na sasa wakaangalia hapa kama boni imefikiwa haikuwa imefikiwa. Sasa wakaenda nikachonwa na nikafungwa hii mguu. Hmm. Sasa nikafungwa miguu. Pati wakiangalia na chini daktari wananiuliza nini juu imekuwa black kabisa na uko chini. Sasa hii ni nini umechomwa nayo? Hata mtu haizi. Hata na shida nitawabia nini? Juu hata walikuwa na wana wengi wananiangalia wanashida sasa huni mkenya hata uso ajire nikapewa dawa nikameza sasa ikasemekana lazima ni nilalishwa hospitali hawa ofisa wakapigia mkumbo wakamwambia hali yangu labda ni ni lazwe hosi mkubwa akasema hapana sina mtu wa kuniangalia kwa hivyo sasa nipa, nikapakiwa mashidano ya mwezi mmoja wanapaki vitu mzuri, vizuri sana. Hizo mashidano za mwezi mmoja na dawa za mwezi mzima. Nikaelezo utakuwa unakunywa hivi na hivi. Alafu hii unajidunga ama unadungwa na mtu. Sasa mm. nilikuwa najidunga huku paja. Mimi kutole ku wakanichukua sasa. Juu siwezi lala kule. Wakanilalisha tu kwa gari hiyo ya polisi. Mm. Tukarudi mali tulienda tulifika ni kama saa sita za usiku sijakula chochote na hata si, si, sina hata kivileneza ni maji tu nilikuwa nasaidiwa na askari mm. kufika kwenye nilipelekwa ni kwa ofisi kwa ofisi vile nilitolewa kwa gari kama watu wakaitwa wakanibeba hi walikuwa napiga duli ni nini ni nini hata wao unaona wanashtuka mm-hmm. mahali nilienda kulalishwa kwa kitanda kulikuwa na wasichana atidi watakuwa ananiangalia wakakata juu sasa huyu sisi si, taweza kuenda hata cho siwezi siwezi fanya chochote wakakata 
na sina hata simu nilinyang'anywa sasa saa hiyo ni saa sita unajua sasa yule ananitafuta david juni aliniambia ni mpindo kesho ni sasa ame amefe, ameweka story yangu kwa facebook wenye wanaweza kuwa wananijua sasa kwa group hizo kama kuna mtu anaweza jua mahali niko at least waweze kujua kuliendaje naye mama yangu si amalipata hiyo kesi nao wanashidwa watafanya nini wameanza hata kuita watu wetu niliwaambia ni kubaya but sipatikani sasa kukakuwa saa hiyo saa sita bila nilifika afisa mmoja akaniambia acha nikuchukulie kitu unaweza kula uweze kumeza hii dawa hao wasichana wakaambiwa ni dunge wakakata nikaonesha vile nitajidunga hata mkono haikuwa na nini na nguvu but nikaonesha vile nitajidunga mimi nikajidunga tu hata sijui hivi nilidunga hivyo tu bora ni dunge mimi ofisa kuna mmoja alikuwa mwenye tum, tumeshida na yeye mm-hmm. alikuwa na kaloho ya utu akaenda sijui aliongea na waaji na huko akakuja tena akaniuliza sara unaweza kumbuka yeye namba upigie watu wako nikamwambia yeye mm-hmm. ya nikampatia msana wangu nikampigia sasa hiyo ni saa saa 8 hivi nikaona hata wajalala wako online yeah wako na wasiwasi eh wako kwa whatsapp na wakaona simu wakakataa kuchukua mama yangu akaichukua akani nikamwambia ni mimi mimi niko uhai na mimi nikiweta akapiga duru nikakata simu nikapigia tena huyo msichana wangu alikuwa na simu akamwambia Mary ni mama mimi niko kiweta na niko uhai na ya kupiga nduru mimi sikuwa na wa, naweza kurudia chochote ama kupitisha story yangu hapo. Juni sasa nilisikia mama kisema tutakutoa wapi? Nika sasa nikaona sasa huyu nitamwambia aje nikazima simu. Sasa mm-hmm. unajua sasa nilikuwa tu na matozi na mauchungu zangu. Ofisa akaenda akakuja. Akaniuliza sara unaweza taka tufuatilie hii kesi na itafuatiliwa mm-hmm. kama umemaliza wiki mwezi mmoja ndio uweze kuwa at least umerecover kido, mm-hmm. kidogo ama unataka urudi Kenya wanasema wana Kenya wanaitaga Kenya vile mm-hmm. nilisikia jina Kenya hata sikuweza kuvumilia nikamwambia Kenya akaniuliza tena Kenya nikamwambia ye akaenda. Mm-hmm. Sijui alikuwa anaongea na makubwa aje na huko. Kukuja tena akarudi asubuhi. Akakuja aka akaniuliza akaniuliza, "Ulisema you want to go Kenya?" Nikamwambia yes. Asubuhi kitu kama saa nne akakuja. Akaniambia, "You will go Kenya tomorrow." Sana kashido sasa eh sasa si kesho next the following day after mm-hmm. sasa nikashidwa kai ni kweli nitaenda tena tena nikalia macho nikalia nikasema asante Mungu acha niende nikiwa kiwete sasa nikashindwa nitaenda aje na passport sina maguo sina simu nikaambiwa ajaribu kuniletea simu waitishe kwenye nilikuwa hata maguo sina ingine awa kuweza. Nikashida tu sasa hiyo siku. Vile nilishida the following day, nikaambiwa nasafiri saa sita. Ndege ni ya saa sita. Ajido ndasafiri aje but nitajikaza. Mm. Bora nione niko ke. Nikapewa simu. Nikauliza, "Hebu pigia watu wako simu, uambie kama watakuwa 12:30 jomo Kenyatta." Nikawapigia wakasema, "Eh, mm. kama utakuja sisi ndio tutakushughulikia vile utaenda kama we bora bora ufike Kenya yes. sisi tutashukuru sasa vile walisema wako redi nikapigia mtana wangu akaniambia mam simu yangu tu itatumika siko nayo kwa kichwa kaambia unajua sina simu wewe ukikuja ufike sisi tutakuja tutakuwa airport sasa yule msijana wangu eh, alikuwa na boyfriend vile nilienda sasa mm. alikuwa alimaliza sasa form 4 hiyo mwaka 
akawa na boyfriend boyfriend ni mjeshi sasa ndio alishika hiyo maneno mm. akaita wajeshi wenzake wow. ndio waku wamsaidie kumpatia gari mm. ndio anikutie sasa mimi nikiwa nikiwa huko sasa Saudi kwa ile ofisi vile niliambiwa tutasafiri ndege ni ya saa sita wakakuja wakanipatia huirushia siwezi kalia ikashindikana huirushia sasa nikabebwa tu kwa gari kubebwa kwa ile gari ilikuwa gari kubwa kufika kwa airport wakiona mwenye nasafiri wakanikataa kukataliwa sasa tena wakapigia ni kama walikuwa napigia huyo mkubwa mm-hmm. within 20 minutes akakuja jusike safirishwa mbali na gari tulienda kama 20 minutes mahali tulikuwa tu tuende na gari 11 mm-hmm. hours sasa nilipelekwa kwa airport niko karibu 20 minutes tu utakosha eh walikata ndege ya kutoka hapo nikaambiwa nakata wamekata ndege emergency hata siku anajua ati ndege emergency inaweza katiba 2 days mm-hmm. na mtu asafiri sasa vile nilifika huko airport vile nilikataliwa mm-hmm. sijua aliongea aje akakuja vile kukuja wakasikizana mimi ni sasa nikaanza kusafiri nika nikaambiwa sasa nitasafiri mm-hmm. na ujue sina nguo niko tu eh, niko tu vile nilikuwa nimepigwa niko tu vile nilikuwa nimepigwa na maumivu na nikaona wako na passport yangu sasa nashindwa hii passport na ilikuwa na boss mbona hakupewa magua ama nini ama simu, simu. yangu mm. nikasema wacha tu jo niko uhai wacha tu nisafiri sasa ujue hapa hao askari mm. ni kama walikuwa nakubaliana wakienda na mimi wenye wataenda na mimi ni askari wawili na bebwa na, na kagari nikifika pale kwa dege naigizwa kwa kwa clean sasa hii clean anipadia pade ya pilot kuna mahali nikiingia kuna space mahali nitawekwa hao wakinifikisha hapo askari wengine wananichukua mm-hmm. tunaenda na wao kwa du, sasa stage ya pili kwa dubai kutoka hapo wengine afisa wawili wanifikisha kenya sasa nilisafiri na ndege tatu kufika sasa wenye tuliada na wao wa mwisho kufika vile ndege ililada wakanipatia simu si nimelata jomo kenyata mm-hmm. wakanipatia simu hebu pigia watu wako yeah. kuwapigia wananiambia tulifika hata mapema nikasikia okay. nimechukuru sasa kulade pale nikaenda kama nimepitishwa nikaenda hata mwenye ananichukua hanijui but unaona ako na mtoto wangu ma sister zangu kazini wangu walikuwa watu wengi sasa na marafiki ya huyu msema wangu hmm. na majeshi hapo sasa mahali waliambiwa mtasimama sijui get what ndio mmoja mgoje sasa mwenye alisimama kwa hiyo gate ni huyu kijana na ucho simjui hmm. but yana najua na picha kuoneshwa na mchana na tena wanajua nikiweta wamengojea kwa hivyo mwenye tu ataletwa ni yeye akafika hapo kufika mahali nilikuwa nikasikia mtu amenita mama akaanza kulia oh. akanisalimia sasa kunisalimia hakuweza kuita wale kwanza alirudi nyuma bila kuona hali yenye niko nayo hapa nime, nimekalishwa kwa nini kwa kahuru ya sasa sasa akaita msichana wangu na sister zangu ndio wakuja nimefika sasa akawapigia simu hadi walikuwa wamekaa wakakuja sasa kukuja hapo unajua sasa ni duru msichana wangu sasa ndio huyo sister yangu ni kilio wakaniweza kunichukua hata na mimi sikuweza kuvumilia nilikuwa tu nalia mm-hmm. wakanichukua wote sasa kunichukua hata wa, majeshi wakanichukua wakaniweka kwa gari walikuwa wametafuta gari kubwa iko na space yeah ndio wanajua ni nani wanakujia wakapiga simu huko wakasema tumemchukua tunakuja imagine tulianza hapo safari kitu saa sita na nusu kwetu ni nyeri unaenda mm-hmm. for 2 hours ama tu and half yeah. lakini vile gari sitaki iruke bump juu ile uchungu 
sitaki iruke bambu nataka iende polepole na yeye mwenye tulienda na yeye mjeshi yeye tulienda na wao walikuwa wanaelewa hmm. tulifika kule kama six home sasa kule si najua watu wamekojea wanmejua umerudi narudi na narudi nikiwa kiweta hakuna mwenye hataki kuniona kufika kwa pale kwa gate nikaingizwa nikaingizwa watoto wakuja atiwasalimie mama yao hakuna mwenye alinikaribia duru tu walikuwa wanapiga nduru babangu kuniona hiyo dilikuwa mara yangu ya kwanza kuona babangu akilia alilia ni wazee mamangu kuniona anaambia Mungu asante umeniletea akiwa wete sio kwa sanduku sasa mimi hata makazi yangu wenye walikuwa wananigojea hakuna mtu anakuja kunichugulia mimi anakubali kunikaribia vile nilikuwa kwanza wakiangalia Mungu ndio ina najua nimelala hivi sasa miguu wakiangalia wanashindwa ni nini na nimefungwa huku mm-hmm. vile nimekoa uso sasa nikachukuliwa nikabeba tu babu na nao majeshi sasa kubebwa nasikia uchungu na wika tu kama wamenibeba jua ile machungu sitaki mm. wanitingiza kidogo kaenda wakanipeleka kwa nyumba ya mama yangu sasa watu wakaja wakaomba na wenye walikuwa wanaenda wakaenda sasa mm. nimebaki huko acha nikwambie ujue sasa nimebadilisha hata wedha mm. chakula yenye nilikuwa nakula nimeanza maisha ingine. Nikauliza utakula nini? Nilikuwa natamani green sana. Yeah. Usiku anaona kule na ugali. Sasa unajua mara hiyo ya kwanza singepewa ugali, mm. nimepewa tu ni nitengenezewa greens. Kukula zile greens. Nitaanza kuhara. Na unajua sasa mm. hapa ni kulidwa na mtoto wangu, msistangu na mama yangu. Sasa mahali nenamalalishwa hivi lazima nipindulie hakuna kitu naweza fanya nitasikia hapana ni tahara sasa huku ni kufungwa juzi nitaenda wapi kukojua siwezi toka hapo hapana mamangu nikamuuza hii ni aibu sasa nilikuwa nimesikia nitangiki hapa hii ni kazi gani nimeletea mama yangu na yeye mamangu akaniambia wacha nikuulize tu sara wakati unanisaidiaga na pesa yako haijawahi nichokesha kwa nini wewe saa hii umekuwa kiwetu nichoke na wewe lazima nikutreat na usione aibu kwangu sasa nilikuwa naoshwa kama nikojoa na jikojolea tu hapa kwenda kwa choo mamangu hakuwa na anataka hata wengine wanitoe ni yeye hiyo kazi sasa nikaendelea hivyo na jidunga Hakuna mm-hmm. mtu anakubali sasa hata wanaogopa kudunga. Unajua sidano inaogopa sana. Mm-hmm. But sasa mimi vile nilionyeshwa sasa najidunga. Naweza kujidunga na nakunywa madawa. Mm-hmm. Nikakaa kwa kitanda watu wanakuja kuniona. Nikuja kunipatia pole na siku hata na simu. Sasa nikakaa nikakaa kuna ma... hii barua ya hospitali ilikuwa imeandikwa mahali nafaa kurudi hospitali. Mm-hmm. Sasa ikafika wakati naenda hospitali ilikuwa ya kwanza imeandikwa 2 weeks. Yeah. Sasa kuenda kule unajua lazima sasa wakati gari sasa huko kulikuwa kuna kauka sasa ni 2 weeks. At least yeah. maushungu mm-hmm. zingine zinaichaisha. 2 weeks lazima niletewe gari hapa na nipeleke na wanaume juu ya kunibeba. Kapelekwa Karatina district. Kuenda kule watu wakisikia nimetoka Saudi Daktari mwenye nilipata kanuni ya Saudi, e, umefanya nini? Hmm. Kujaribu kumuelezea akaniambia stop. Usiongea, akaenda akaita wa daktari wote. Kakuja kanizingira. Hebu tusikize hizo st- oh. story. Sana naweza ku, ku kuelezea yeah. nikawapatia stop. Ndio sasa ikabidi wataanza jua hawasomi Kiarabu ni ngumu. Oh. Hawatajua nimefika nimefik, wapi kutindiwa. Yeah. Kaniambia sasa wakashangaa sana wakaniambia wataanza upya sasa ni mapicha picha na waone mahali nimebaki kapiga mm-hmm. picha nikafunguliwa nikafungwa tena sasa nilikuwa natibiwa huko fort wix na rudishwa fort wix na rudishwa mpaka wakati vile nilipona mguu 
nikaanza sasa kujaribu ni daktari akasema nitafutiwe hizi miti mm-hmm. bili za kujaribu ku kutembea. kutembea nayo vile nilipewa hiyo miti kuna mtu mmoja alikuwa ananifunza inaenda hivi mm-hmm. sana jaribu ananishikia pale na jaribu kutembea sasa ni kama mtoto tu nafunzwa upya nafunzwa mm-hmm. saa hiyo nikaanza kulalichwa pale nje kuna mahali nilikuwa nalala kwa kwa kamatris babako alikuwa ametoa matris nilikuwa nalala hapo nje kuna mti ni watu wakikuja watakuwa wanakuja kwa bedroom ananionea pale mm-hmm. sasa ubaya si kiachwa hapa pale hata kama ni mvua ikinyesha na nyeshewa na nyeshewa tu sasa nilikuwa nakaa hapo alafu jioni narudishwa na imagine hata makazi nzago watu wetu siku waiona wakichoka kuninua wow. akiwa alikuwa ananionyesha upendo wengine mm-hmm. upendo wengine hata mimi sielewi sasa mimi nikaenda nikaanza kuji kuanza kutembea na miti mm-hmm. nikarudi hospital nikaonekana sasa naweza kukanyaga kutoka hapa mpaka pale wow. nikaambiwa niachilie mtu mmoja naanza sasa kutembea na hii ingine ya mwisho mamangu hata alikuwa ananiambia hebu ni nifuate mpaka pale naenda hivi naona sasa ah, nimepona mm-hmm. nimeanza roho yangu imeanza kuwa mzuri yeah. sasa naona hii Mungu ananiponya sasa nikaendelea hivyo kutembea pole pole lakini hata nikitembea hii Mungu haitaki kukanyanga juu ile uchungu yes. iko nayo mm-hmm. iko na matatizo mingi hii Mungu ilikuwa na hata yeah, hapa yeah. na huku na Mungu imevujika sasa nikaendelea hivyo mpaka nikaanza kujipeleka pole pole nikaona hata na basi lipa mm. natembea hivyo nashukuru Mungu vile anaenda nikipona vile naenda nikipona mm. juu hata watoto wangu wakiwa pale walikuwa naniuliza mama utawahi tembea tena unaona akiniuliza hivyo nasikia uchungu nasikia uchungu huyu mtoto wangu juu ni mdogo huyu kijana analiuliza niuliza Mama uwezi nipetia hata kitu ninunue tamu. Sasa hailiwi hali yangu. Mama nataka pesa fulani. Naoni niko mgojwa. Nimwambia bana usimwitishe kama unalala kitu. Utuambie. Sasa mpaka hawa walimu wa shule mm-hmm. walikuwa wameniambia usijali wepona watoto wataendelea masomo. Wow. Hata kama ni deni tutakuja kulipa baada. Mm-hmm. Sasa sikuwa na wasiwasi hata watoto wakisoma. But sasa hizi uko na deni tu shule. Bado sijawahi maliza kulipa madeni. Juu ilikuwa imefika mpaka 70. Eh. Unajua sasa hii kupelekwa hospitali eh. na na nini? Na hii shule ilikuwa imefika 70k. Zikina hata na ulizangu hata na na, na nini na achana tu na mambo zingine juu kule ni bila nilianza kuteswa hakuwa na nilipa. Mm. Nilijaribu hata kuambia hawa askari akaniambia labda umalize mwezi mmoja tufuatilie ke kesi na mimi staki hivyo ndio niko na uhai nikaona hata kama sijaripwa na wamenyanganya kila kitu wacha niende okay. eh, sasa maji yangu ikaendelea hivyo mpaka mm-hmm. nikaanza kujipeleka sasa vile niliona na, nimeanza kutembea nikasema sasa itaondokea hawa wazazi na bado mguu haja ajakuwa sawa kabisa siwezi vaa kiatu but mm. naenda hivi msana mmoja mama mmoja akogithurai akaniambia sara mimi nataka kukualika kwangu at least nitaweza kukunulia matunda mwezi mmoja na supu ulikame hiyo mguu nikatumiwa fear mm-hmm. unajua nilikuja Nairobi hata kama wazazi wako wanataka wanaona kama naezaeda kuteseka nikaenda huyo mama alikuwa mzuri alikuwa anaitwa mama ya Ryan alikuwa anamfanyi kazi mm-hmm. sasa unajua si tawampatia stress ndio unajua kuoga nafanya kila kitu sasa kutembea ndio mm-hmm. na kwa shinda kaniambia utakaa hapa mwezi mmoja utatoka kwa hapa We unatembea tu pale mali unaweza unaru nikasikia hata akili zangu zimeanza sasa kufanya kazi eh unajua sasa vile nilimaliza hiyo mwezi nikaona hii nikajaribu nika watu wakaniita tau kuna group tulikuwa tunafanya na wao mm-hmm. aniambia kuja tukubaia lunch tukikuona sasa unatembea kwenda tau nikaona huyo ananipatia 200 mm-hmm. hivyo napata kitu 
mara mwisho ndio wao wame wamenisaidia tu pole pole. Mhm. Watu wamekuwa wakisimama tu na wewe. Eh, walikuwa tu wanasimama na mimi na pata kitu ya kupatia watoto. Yes. Tu saizi hakuna kazi uko nayo. Sasa hakuna kazi. Nilikuwa nafanya uka bila wali waliniambia ndio hii uzoea mguu kutembea. Mhm. Nikaanza nitakasema nitaanza kuuza mtu madawa. Nikaanza kuuza tu madawa za hapo bati niona nikuzungusha hivi mm. kwa gari hapo kwa gari hooking yeah. hawa nao makaje unawaelewa mm-hmm. na kushika wanafanya nini na kizana lakini for now mimi siko job ndio hii mungu imerudi mm. inanisumbua sasa hiyo hata ukiangalia unaona imefura juu ya safari juu ya safari mm-hmm. alafu kukiwa na baridi hivi inafuranga inauma sasa hapo na hapa hata hakuna kitu na shukuanga. Usiwezi kuchukua kitu mzito. Hapana. Mhm. Siwezi kuchukua kitu mzito. Bado inauma, inauma. Mhm. Bila unaona imefura hivyo. Sasa kukiwa na baridi nyingine inafura kabisa. Siwezi hata tembea. Mhm. Hata mm. kulala inanipeanga stress. Yaani haijawahi bali kupona kabisa. Mhm. Eh. Na nikuulize wakati umepitia hizi changamoto zote ukiwa Saudi mkuja hapa Kenya familia yako marafiki zako wamesimama na wewe mm. lakini kuna ile trauma ambayo ume experience ukiwa kule mm. hiyo mateso yote mm. umehandle aje ime kwa affect aje hata ki mentally mm. uko na amani uko aje eh wacha niseme eh vile hiyo changamoto nimepitia mm. wakati mwingine mimi sijui kama ni akili na kuanga nazo mingi vile tu nilikuwa nataka kuuliwa huyo mwanangu ananikujianga sana kwa ndoto eh na muona dio huyu ananipiga sasa zingine na naamka najipata hapana lakini hii hi, sura yake haijawahi niondokea bado inakujanga sasa zingine naona kama ni mtu amenishikia kisu maoto mbaya mbaya na nashidwa kwa nini naota na wale watu ha? naota na wao wakinitenda tu mabaya mabaya mimi sielewi bona Eh, na naomba hiyo hiyo kitu iniondokee. Hiyo dokange. Na unahitaji counseling kwa sababu hizo vitu ambazo umepitia ni ni kama zime affect hata mental health yako kwa sababu ya it's so traumatic your brain cannot handle mm-hmm. that kind of pain. Mm-hmm. So vile tutafanya of course tutakulinka pia na a therapist mm-hmm. aweze ku guide. Uongee tu wa ku guide vile ku heal, vile ku accept situation iko mm-hmm. na tukuna wengi sana wame volunteer kukuja ku work this journey na guest wetu. Mm-hmm. So tutakulinka up na mmoja at least at the okay. safari na wewe. Okay. Lakini sasa hizi vile umeshare story yako ni nini ungependa sana wa Kenya wakufanye? Mimi kuna obi moja nigeomba wa Kenya. Mm-hmm. Sasa hii nimekaa nimekaa ile hali haieleweki. Yeah. Sijajiweza yani. Na sasa na shida mpaka niko na shida mpaka na na hii mguu yangu. Mm-hmm. Bado napeleka hosi ya kuwa mzuri. Yeah. Sasa chenye naomba kama kuna mtu anaweza kuwa anisaidie tu, asikie tu historia yangu, anishikirie tu. Anishikirie tu juu hata mahali nakaa mm-hmm. sio kwangu anishikirie tu agalau naweza pata kama kuna msamaria mwema mimi sina job na sasa hata nikioba job labda nitashidwa juu ya mguu hata nikiambiwa nitaenda nioshe mahali naweza tamani sana kuosha mahali ama kuajiriwa mahali tu naweza tamani sana but ikiwezekana wasamaria mwema tu anishikirie niweze tu kuweka kazi hata kama ni ya kuuza guo hata kama ni kabotik mahali naweza kuwa sitembei sana yani mm-hmm. nitaweza kwa, kwa hiyo kazi kama hiyo ya maguo natamani sana mm-hmm. kama boutique naweza tamani sana kwa wale ambao wamesimama na wewe kwa hii safari wamekusupport wakati ulikuwa bado haujapata nguvu mm-hmm. na size umeweza hata kutembea uko mm-hmm. na message gani kwa e, sana sana naweza washukuru sana kwanza ni shukuru Mwenyezi Mungu mm-hmm. kwa kuniponya na kuniogezea miaka juu na jua nitaishi miaka mingi. Mm-hmm. Secondly nimetii wazazi sana. Hawajawahi choka na mimi na wapenda mama and dad. Dada naitwa Titus Lishoke. Mama naitwa Bilha Washera. Masista yangu wenyewe kushoka na mimi makazini wangu. 
wote wamenishikilia mwenye mama nilikuja kukaa naye anaitwa mama Ryan nampenda sana wote na washukuru kuna mwingine anamenipatia chakula na ni wairi yako wetu anaitwa Reverend Mwangi Zakayo achukue hiyo shukrani nimefurahia kwa ameni alinishikilia sana ninarudishia Mungu shukrani kwa wote wabarikiwe hata wenye sijataja wanajua marafiki yenu tulikuwa tunafanya kazi na wao na washukuru sana kwa kunishikilia mpaka umefika hapa mali mpaka nimefika Mhm. Mm. Mm. sana. Na watu utakupata vipi? Kuna namba ya simu ungependa? Niko na namba ya simu. Mhm. Nzangalia screen ya simu namba. Niko na namba ya simu yenye unaweza nipata nayo ukiwa na chochote mimi sitaona ni mbaya. Hata kama ukinisaidia na ya kukula ama ya kazi nitashukuru Mungu. Yeah. Namba yangu ya simu ni 0724 029 659. Zero seven two four zero twenty nine six fifty nine na itwa Sara Gishoke. Sara na shukuru sana kwa kujitolea hiyo safari yote kuja mm. hapa studio zetu na kushare story yako na sisi. Mm. Na tunashukuru Mungu kwamba ulikuja Kenya ukiwa hai. Shukuru ndio muhimu kwa sababu story nyingi sana tumefanya watu wamekuja mm-hmm. na watu wao wamekujia mwili tu pale kwa airport. So Mungu amekupenda sana na amekuleta ukiwa hai. Hata kwa nia baya watoto wako amekujali sana. sana. Na vile umejitia nguvu ukasema mm-hmm. utajikaza utajieleza shida ambazo uko nazo mm-hmm. ili wa Kenya waone kama wanaweza kusimama na wewe. Mm-hmm. Na kutoka tuko family tunakutakia kila laheri. Asante tuko family you have heard the story of sara it's a painful past that she has had to face once again so that she can bring you the picture of what exactly is happening in her life are you there and you would want to support her get her life back together please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment and support her help her come to terms with the reality of what has happened in her life and pick up the pieces and move on for the sake of her three children And thank you so much for staying with us till the end of the show. I am Yvonne Kawira. See you next time.